ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பூவிஸ் டெக் அஃபிஷியல் என்னோடய பேர் பவனேஷ் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கரை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி இன்றைக்கான வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இப்போ டிஸ்பிளேயில் பார்த்த மாதிரியான ட்ரெண்டிங் லிரிக்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து அலைட் மோஷன் ஆப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து அலைட் மோஷன் ஆப்பில் மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ வேறு எந்த ஆப்பும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அலைட் மோஷன் ஆப் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த ஆப்போட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் கீழே உள்ள வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் செகண்ட் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த டேப் வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மேஜராக நீங்கள் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வேணுமா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இன்னைக்கு ரெடி பண்ணக்கூடியது ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒன் இஸ்ட் ஒன் கொடுத்துட்டு கிரியேட் பச்சை கொடுத்துறேன் ஸோ அடுத்த பேஜ் எப்படிதான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் கீழே கூடிய ப்ளஸ் செகண்ட் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இவன் சென்ற வீடியோவில் போய்ட்டு வியூவால் கொடுத்துட்டு ஸோ உங்களோட பேக்ரவுண்ட் அந்த வீடியோ வந்து நான் உள்ளே கொண்டுக்கிறேன் என்னோட அந்த பேக்ரவுண்ட் வீடியோ வந்து நான் உள்ளே கொண்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் வீடியோ உள்ள கொண்டாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் ஒன் நைன் ரேஷியோக்கு இருக்குது இதே எப்படி நான் வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒனுக்கு மாத்திரது அப்படின்னு கேட்டீங்க மேலே கூடிய அந்த த்ரீ டேட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகிரும் ஸோ இப்படி செட் ஆகிறதுல உங்களுக்கு எதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ போய்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் டாப் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா மூவ் மூவ் ஆப்ஷன் அதாவது மூவ் பண்ணுறக்கான ஒரு ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இது வந்து நான் சென்ட்ராக செட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது எனக்கு சென்ட்ராகவே இருக்கட்டும் ஸோ இது வந்து இப்படி இருந்தால் எனக்கு இது ஓகே அப்படிங்கிறதுனால வந்து நான் இப்படி செட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் வீடியோ வேணாலும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வேணும்னா இதுக்கு பேக் சைட்லேயே இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவாக அந்த பேக் சைடில் வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்க அப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சரி வாங்க அடுத்தது வந்து சாங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து ப்ளஸ் செகண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆடியோவில் போய்ட்டு நீங்கள் சாங் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறதா நான் எனக்கு சாங் ஆட் பண்ணணும்னா ப்ளே பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு காப்பிரேட் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் சாங் ஆட் பண்ணல வெறும் லிரிக்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி எடிட் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லி தரேன் நீங்கள் வந்து அதை கட் கரெக்டாக பார்த்துக்கங்க சரி வாங்க கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க டெக்ஸ்ட் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இப்படி தான் வரும் ஸோ இதில் கீழே இது என்டர் யுவர் டெக்ஸ்ட் ஹியர் அப்படின்னு கூறிங்களா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் பேஸ்ட் பேஸ்ட் ஆஸ் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதில் பேஸ்ட் கொடுத்தீங்க நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த லிரிக்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆயிரும் அதாவது நான் வந்து குரோம்லேருந்து அந்த லிரிக்ஸை வந்து காப்பி பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி காப்பி பண்ணிட்டு வந்துருக்கீங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் விட்டுட்டு மீதி கூடிய அந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து காப்பி பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் கட் கொடுத்துருங்க ஸோ கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் பேஸ்ட் பண்ணால் அது வந்துடும் அதனால் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையானங்கிறத மட்டும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியதை வந்து கட் பண்ணிக்கங்க கட் பண்ணிட்டு ஸோ மேலே ரோபோட் ட்ரெகுலர் இருக்கிறத அந்த டவுன் ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபாண்ட் வரும் ஸோ இதில் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் டிஜிட்டல் போல்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபாண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது டிஎஸ் டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டராக கொடுத்துட்றேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ் டிஜிட்டல்லே ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது ஸோ அதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபாண்டோடைய சைஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இதில் எயிட்டீன் இருக்குது
கலர் ஸ்லாஷ் போட்டு ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் நைன் அதாவது அந்த கலர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டாக பேக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே சூஸ் ஆகிக்கும் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சைஸை கிளிக் பண்ணிங்க சைஸை கிளிக் பண்ணிட்டு எவ்வளோ செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இது கொண்டு வராதிங்க ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அழைத்து மோஷன் வந்து ஸ்லோ ஆகும் ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே கொண்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹேங் ஆகாது ஸோ என்னோடய ஃபோன் வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் தான் அதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகும்போது ஸ்லோ ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்தீங்கனாவே அந்த எஃபெக்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக செட் ஆயிரும் அதனால் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூவே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் டுவெண்ட்டி டூ கொண்டாந்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டுவெண்ட்டி டூ கொண்டாந்துட்டேன் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த லிரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த சாங்கில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் டென் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் டேக் பண்ணி விட்டேன் ஸோ இந்த ஒரு லிரிக்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துறேன் நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒன் ஆர் டூ வச்சு நான் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா டெமோ தான் நான் பண்ணுறோம் நான் சாங் ஆட் பண்ணலை ஸோ அதனால் ஒன் ஆர் டூ வச்சுட்டு உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது வந்து கிளியராக பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு ஏர் எஃபெக்ட் போய்க்கும் ஏர் எஃபெக்ட் போய்ட்டு ஃபஸ்ட் நான் வந்து ட்ராயிங் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் நல்லா கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் கிளியராக பார்த்தவங்களுக்கு அது வந்து ட்ராயிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சும்மா மேலோட்டமாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒயிட் டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ அது இது ஒயிட் டெக் ஒயிட் டெக்ஸ்ட் கிடையாது இது ஒரு ட்ராயிங் ப்ராசஸ் டெக்ஸ்ட் தான் சரி வாங்க அதை பார்த்துடலாம் ஸோ ட்ராயிங் ப்ராசஸ் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் ஸோ இதில் இந்த டெக்ஸ்டோடைய ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங்கில் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதாவது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகணும் இந்த இடத்துல எண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து எண்டு கொடுத்துட்டு எண்டில் வந்து எவ்வளோ செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ செட் பண்ணிடுங்க ஏன் எண்டில் ஜீரோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சாரி இது வந்து கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா இந்த லிரிக்கலோட ஸ்டார்டிங்கில் எண்டு அதாவது எண்டுங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வச்சுட்டு ஜீரோ கொடுத்துருங்க ஏன் ஜீரோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அதாவது நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து கரெக்டாக வரணும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்படி செட் பண்ணுறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த லிரிக்ஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னால் அதாவது இந்த லிரிக்ஸோட பாதியிலேயே வந்து இன்னொரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருங்க ஸோ ஏன் இதோட பாதியிலேயே வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கான கேள்வி வரும் ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த லிரிக்கோட கடைசியில் வந்து அந்த அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது முடியும் போதே அந்த லிரிக் லைன் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லிரிக்ஸ் வந்து விசிபிளாக இருக்காது பார்க்குறவங்களுக்கு ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லிரிக் லைன் பார்த்திங்கன்னா விசிபிளாக இருக்கும் சாங்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு மேட்சாக வரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஸோ ட்ராயிங் ப்ராசஸில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இவ்வளோ தான் ஜஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு அனிமேஷன் கீ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணுறீங்க அதில் எண்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு ஜீரோ பண்ணிடுறீங்க ஸோ அந்த லிரிக்கோட இந்த இந்த லிரிக் வந்து ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய ஒன் செகண்டில் வந்து அதோ அதோட பாதியில் வந்துட்டு ஒரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணுறீங்க அதில் எண்ட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துறீங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சு ஸோ அதுக்கடுத்து பேக் வந்துடலாம் பேக் வந்துட்டு மறுபடியும் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ஏட் எஃபெக்ட் போய்க்கேன் ஏட் எஃபெக்ட் போயிட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒப்பாசிட்டி போய்க்கேன் ஒப்பாசிட்டி அண்ட் விசிபிலிட்டி போய்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசால்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து உள்ளே கொண்டதுக்கேன் இதை உள்ளே கொண்டாந்துட்டு இதோடைய லிரிக்கோட ஸ்டார்டிங் வந்து கொடுத்துங்க இதில் வந்துட்டு லிரிக்கோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அனிமேஷன் கேட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து
அமௌண்ட் வந்து ஜீரோ பண்ணிடுங்க சீடு வந்து எந்த சேஞ்சுமே பண்ண வேண்டாம் அது இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேயரை வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி காப்பி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளே பட்டன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லேயர் ஆப்ஷன் மாதிரியே இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதில் காப்பி லேயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்த லிரிக்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேயே வச்சுட்டு ஸோ அதே லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த லேயர் வந்து அப்படியே பேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து லிரிக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு லிரிக்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் விட்டுட்டு செகண்ட் லைன் வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனோட காப்பி ஆகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு வேர்டு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வரும் செகண்ட் இதுக்கு ஸோ அதனால் இதை மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் பேக் வந்துடுறேன் ஸோ இப்படி காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டெலாம் அதாவது லிரிக்ஸை வந்து எவ்வளோ லிரிக்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக காப்பி பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த லேயர் வந்து நீங்கள் இதோட லிரிக்ஸ் இந்த லிரிக்ஸ் முடியுது இதோட கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் வந்து ரெண்டாக கட் ஆகும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லிரிக்ஸை போட்டுங்க லிரிக்ஸை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த அனிமேஷனை பண்ணிக்கங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான் சிம்பிளாக வந்துட்டு நான் சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓ